大家好，我是波波，今天是二零二四年八月十三日，距离《黑神话：悟空》的正式发售还有七天。游戏科学突然发布了游戏的性能测试工具，来帮助玩家测试自己的 PC 硬件能不能流畅的运行《黑神话：悟空》。作为一个多年的掌机玩家，我也是第一时间啊，就使用手头的 s i m d e c k ROG a l l y 等 PC 类掌机跑了一些测试，希望能够帮助和我一样准备使用掌机来游玩这款游戏的朋友提供一个参考。今天我们测试啊，均使用掌机的原生分辨率，不做帧数限。性能档案也都调到各设备的最高档，所有的硬件驱动以及系统的更新都为最新的稳定版本，并在后台关闭所有无关应用程序，同时在游戏内关闭运动模糊的选项。首先，我们看看 Steam Deck 的表现，在 720P 的分辨率下，游戏默认给出了 FSR 渲染 90% 分辨率来进行超采样、开启真生成以及画面等级低的配置，基本啊就是游戏能够提供的最低画质选项了。在这个画面配置下 ，Steam Deck 的平均帧数为47帧每秒。同时，百分之九十五的情况下，帧数都高于四十四帧，完全处于可以游玩的水平。而如果你想要帧数更流畅一点的话，可以尝试适当的调低超采样的数值。比如说，当超采样设置为百分之七十时 ，SD 可以达到平均五十八帧每秒的水平。但这里必须说明啊 ，Steam Deck 本来就是在七二零 P 下运行游戏，更低的超采样数值会明显的降低游戏的画面锐度。所以我个人还是推荐在 SD 中保持不低于百分之九十的设置。接下来我们聊。聊 ROG a l l y 因为 ROG a l l y 的原生分辨率为1 0 8 0 P， 所以在超采样这里，我们不用像 SD 一样使用非常高的数值，一般百分之七十左右啊，就能够有足够的像素数来进行较为不错的超采样效果了。其他设置依旧先保持低，在这个配置下 ，ROG a l l y 能够达到平均五十九帧每秒，并且百分之九十五的帧数高于五十四的水平，这对于在一零八零 P 下运行三 A 大作来说，已经是一个非常不错的成绩了。游戏的优化还是很不错的，我也尝试了将画面调为中画质。这时平均帧数降为了四十四帧每秒，依旧是一个较为流畅的数值。这里因为我手头目前没有 ROG a l l y X， 所以并没有进行测试。但是 a l l y 与 a l l y X 使用的都是 AMD Z1 Extreme 芯片，不过内存增大到了二十四 GB， 同时最大功耗有略微提升，所以理论上会比 a l l y 略强一点点。另外我也测试了其他几款啊，同样使用 AMD 七八四零 U 芯片的 Windows 掌机，总体的表现跟 ROG a l l y 较为接近，都处于五帧以内的差距。所以总体上来说，如果这款性能测试工工具能够代表游戏中大部分游戏场景的话，使用掌机来游玩《黑神话：悟空》是完全可行的。哎，这里我觉得可以提前开个香槟了。不过这里呢也得稍微提一点啊，就是这里所有的帧数啊都是在开启 FSR 超采样以及帧生成的情况下实现的。虽然在大部分情况下可能不会注意到，但是如果仔细看画面的话，还是会发现水面以及树叶等复杂场景会有些许的噪点，同时偶尔会有画面撕裂的情况。目前来说并不是非常完美，因为这个测试软件并不能实际的进行游玩，所以还不太清楚啊真正的战斗中会不会影响玩家的操作。这个就只能等下周游戏正式发售后才能。实际测试了，到时候我也会通过动态或者视频的方式啊，跟大家简单的聊聊情况。感兴趣的朋友不妨先点个关注。那么我是菠萝，我们下期视频再见，拜拜。